嗨，大家好，我是小王。菲律宾离台湾最近的地方，坐飞机一个多钟头就到了。那很简单啊，离台湾那么近，你了解菲律宾吗？那菲律宾整个土地大多都是岛屿啊。那菲律宾总共有七千五百多个岛屿，而当中呢有两千多个有人住，有五千多个呢，你在全世界的地图上你都找不到它，它是全世界。第二大的岛屿群国家，而他们的官方语言也是英语，所以呢，人人会讲英语一点都不奇怪。他们的小朋友都会讲英语，所以近年来台湾有很多的人就会把小朋友送到哪边？送到菲律宾去学什么？学英语。很多人会觉得说，嗯，然后学英语有口音啊，那又怎么样？没关系。很多人说菲律宾很落后吗？嗯，那是你自己的看法。为什么呢？因为。重点，你要送小朋友去当地学英语，是因为你想要小朋友可以开口说英语，懂得开口比你写字还要来的重要。所以有口音又有什么关系呢？全世界各地的人讲英语都有他的口音啊，但是基本上听得懂，我觉得那就很 OK 啦，是吧？而且重点是什么？你去菲律宾有很漂亮的海滩，还可以看到不一样的菲律宾文化哦。菲律宾有多少人？你知道菲律宾的人口在2014年就已经超过了一亿的门槛吗？它有十一 percent 的菲律宾人，一千一百多万吧。他们在哪？他们都在国外工作啊。而你知道菲律宾是世界上最大的护士供应国吗？世界上约有百分之二十五的护士呢，就来自于菲律宾。在美国，你知道菲律宾的人口是仅次于中国的第二大的亚裔。美国人，菲律宾教堂无所不在。菲律宾的虔诚是非常有名的，他们主要信奉的是天主教，还有呢基督教。所以每隔一公里，你就可以找得到在菲律宾的教堂、机场、百货公司、购物中心、医院，你都找得到。所以你看看他们有多么的虔诚啊！为的是什么？为了让他们随时随地都能够跟上帝祷告。但是我觉得。都还没有台湾来的厉害啊！台湾除了到处都有寺跟庙以外呢，还有一个特点呢、啊，你在深夜找不到寺跟庙，哎，那也没有关系啊。你打开电视呢，各式各样的宗教都可以从电视对你传教哦。还有，你知道菲律宾有一种非常有名的特色小吃是什么吗？就菲律宾的 BBQ 汉巴烤肉啊。所以你在菲律宾路上常常会看到，到处都在冒烟。哎，你千万不要打一一九，认为那些会写错，不是啊，那是他们在烤肉，而且他们喜欢把肉啊烤得非常的焦黑啊，如欧如喝啊啊，对我们来讲啊，摆脱那吃起来就是，可能身上的那个血液里面都是油啊，但对他们来讲非常好吃，你试过吗？其实真的还蛮好吃的啦，有机会到菲律宾你可以试试他们最大的特产——路边烤肉。总结来说，菲律宾是一个跟台湾完全文化不同的地方。一年三百六十五天，几乎都是夏天，没有冬天。这么特别的地方，离台湾这么近的地方，而且它拥有全世界最美丽的海岸跟海滩，你怎么能够不去菲律宾来去庆祝呢？今天我带你们去菲律宾，苏。这是我们非常少见推出的菲律宾之旅。与沙共舞，树屋是菲律宾的第二大城，在麦哲伦来这里，差价十字价钱，这里已经是亚洲商人的入口了。传说当中，麦哲伦航行了地球的一圈，在半途上来到了菲律宾这个大岛，叫做树屋，并在这儿立下了十字架，开始传教。没错，他是一个非常认真、虔诚的天主教徒。他想将此作为他环游世界的东亚起点。这个代表着天主教神威的十字架，原来的那个已经被毁掉了啊！现在看到了这个是西班牙殖民菲律宾时所立下来的，也是数物有名的地标。可惜呢，麦哲伦
在这里之后呢，就走了。后面的航程都是其他人替他完成的。历史上呢，没有把大副、二副拿出来大书特书，为什么？我猜可能他们都跟麦哲人是不同国籍的吧，也可能是像佣兵之类的。哎呀！广场旁可以看到许多人聚集，点着蜡烛来祈福。当地的人在点完蜡烛之后，也会对蜡烛诉说心里的话，像是在台湾拿香拜拜的感觉，有点类似台湾光明灯的概念。但这里是圣音大教堂——罗马天主教。菲律宾过去因为受到了西班牙的统治，宗教的信仰以天主教为主，而全菲律宾首座修道院。也是最为古老的天主教教堂，就是位在宿雾的圣婴大教堂。圣婴大教堂，一五六五年由奥克斯丁传教士乌尔达内塔来建立啊。这教堂里面供奉的是谁？黑皮肤造型的木造圣婴，有看到吗？就是这个啊，象征婴儿的耶稣啊，不是耶稣的儿子啊，不一样啊。这是婴儿时期的耶稣，这也是麦哲伦送给苏务酋长妻子的寿喜礼物。但自此之后，这个声音呢，声音像失踪了多年。结果在一五六五年，苏务发生了战争，大火烧了整个村庄，却无意当中发现了这一尊声音，毫发无伤，令当地的人认为是神机，并在发现声音像的地点就盖起了这一个天主教教堂。这将圣婴像复制品的就放在了教会的女修道院内，供着信徒膜拜朝圣。有别于一般的教堂，圣婴大教堂四处都可以见得到虔诚的信徒。那如果你遇到假日啊，遇到教会做礼拜啊，哇塞，那更是人山人海，聚集在一起唱歌祷告。所以有时候你出国旅游的时候呢，不小心遇到了做礼拜哈、啊。你也不要觉得说为什么我们进不去啊？没有办法、啊、尊重当地的宗教习俗啊。有的人可能会认为是说，那我难得来这边，怎么可以不进去一趟呢？其实你也不是虔诚的教徒啊，那也没有办法，你也只能尊重当地的情况啊。那这里信徒聚集点蜡烛祈福，就像我们台湾的拜拜的场景一样啊。教堂内同样挤满了人潮，声音像前方的座位坐满了前去向耶稣祷告的信徒。为什么？很简单，这个地方就是有那个传说故事嘛，有那个呃来由，所以就变得很灵验。很多人来这边会摸一摸死者的手，祈求幸运能够达成呢、啊，或者摸十字架、十字架，亲亲啊这个圣人的脚啦等等啊。你注意看，在天主教你都可以看得到啊。那从麦哲伦十字架距离不远的圣婴大教堂，这两个地方别具意义啊。对苏武来讲。非常重要。麦哲伦首次抵达苏务所设立下来的啊，那这旁边呢，除最古老的教堂之外，那当然还有最古老的城堡——圣佩特罗堡。圣佩特罗堡，一个军事防御建筑，由西班牙征服者米格尔·洛佩斯跟苏务殖民当局下令所建造的。一五六年五月八号动工，菲律宾苏务市的码头区，现在被称为叫做独立广场，也是菲律宾的第一个西班牙殖民的核心。这个堡垒是三角形的，两面临海，一面面向陆地。那我们现在。走上来这上面吧，那这上面有十四架炮，大部分至今呢都还留了下来
在菲律宾，我想菲律宾是一个殖民色彩非常浓厚的国家。说到了菲律宾，那我们就讲到了英语。菲律宾的官方语言是什么呢？其实菲律宾有一百二十到一百七十五种语言跟方言。菲律宾有两种官方语言，也就是菲律宾英语跟菲律宾语言。那为什么英语会是它的主要的官方语言呢？因为在一八九八年，菲律宾美国发生战争，菲律宾成为美国第一个且唯一的殖民地，长期的殖民统治使得菲律宾人慢慢的西化，他们开始接受外来的事物，并且。融入其中，所以我们现在前往薄荷岛看眼镜头，是不是有戴眼镜的、啊？等一下我们去看看就知道了啊、哦。那我刚前面讲到了菲律宾的官方语言和菲律宾的英语啊，其实，在美国殖民的这一段期间，美国把教育这个概念广泛的带到这个岛上，大力的教导菲律宾人英语，所以啊。菲律宾的教育很大的功劳要来自于美国，也因为菲律宾的本土语言多种的不一样，让英语作为共同语言得到很好的普及。因为它方言太多了哦，从而让菲律宾成为目前世界第三大英语人口国家。但是呢，有的人会说什么？菲律宾啊，它有这个方言呐、啊，对不对啊？它的菲律宾。英语啊，有口音呐、啊。那我们这样讲好了哈，没错了啊。我告诉你哈，全世界哪一个国家英语没有口音呐啊？世界各个国家的英语都是有口音的。英文作为世界的官方语言，几乎每个国家都会使用，因为每个国家的语言发音都不一样，所以进而讲英语也会有不同的口音。在美国、英国、加拿大等英语系国家。也有自己的语音呐、啊，包括美国的南方口音跟北方口音，英国的城镇口音跟乡镇口音都有啊，非常非常的多哈、哦。那所以你知道吗？我们一般对于菲律宾的传统印象呢，是贫穷吗？是危险吗？其实没有到当地，你不会发现菲律宾其实这几年来正在慢慢的壮大起来。没错，菲律宾是除了美国、加拿大、澳大利亚的。英语系国家之外，全世界排名第九，有最多英语母语使用的国家，全球认证的菲律宾英语。所以有些东西我们不要道听途说啊。有些国家，我讲真的哈、啊，你以前可能觉得它很落后啊，但也不代表它会永远的落后嘛，对吧？我们现在搭船前往薄荷岛看马加搞。海岛有多少的了解啊？每每提到了度假的海岛，大部分大家想到的就是泰国啦，对不对啊？巴厘岛啦，那最夯的这几年呢、啊，应该就是菲律宾的长滩岛啦。但是你知道吗？真的哦，我觉得大家对于菲律宾有一种不一样的感觉哦，因为以前去菲律宾玩哦，大部分呢、啊、都是到马尼拉去啊。那不了解啊，菲律宾其实有非常非常多漂亮的海岛啊。那很多人会认为呢，菲律宾都是一万块左右就可以玩了起来了。但大家也都忘记了哈、哦，怎么可能的事情呢、啊？任何的事情呢、啊，都有它的价值跟价钱存在。很多人想到了度假的海岛，就先想到了长滩岛。只是长滩岛人气真的很高，到处都是观光客，消费也就变贵了。很多人到长滩岛之后，就会觉得哪呀鬼啊，这不是菲律宾吗？你知道吗？其实菲律宾有很多啊，克隆、巴拉旺、爱尼岛，还有现在我们来的宿雾啊，尤其是宿雾。我们现在前往薄荷岛，哎，你知道吗？这薄荷岛可以玩竹筏，哎，山里的竹筏可以看眼镜猴啊，可以什么看看特殊的巧克力山呐、啊。让我们今天
带着大家前往宿雾南方的薄荷岛，是许多人来宿雾旅游绝对会顺道游玩的岛屿。尤其是就算你不游泳，你也可以很轻松的旅游在菲律宾的海岛宿雾，也是菲律宾七千多座岛屿当中的第十大岛屿。薄荷岛因为城市隔着一片海，因此呢，岛屿们的居民常常称自己是在。薄荷岛共和国，跟我们出发吧大雪蒙约，纪念碑。这纪念碑一到薄荷岛，马上看到，很像原主武士、桃园三结义。薄荷岛的各大部落会互相战争了。以前呢、啊，西班牙当时的征服者跨贝瑞奇啊，那就聚集了当地的所有的酋长，滴血结盟。好险呢、啊，是有结盟成功了、啊、哈。当时的情况是，所有人都携带了武器，一旦交涉失败，就会是一场血战。所以做了这个纪念碑。金陵边进去以后呢，就看到了这是什么眼镜猴啊！哎呦，超小一只啊！其实我我本身啊，个人啊，是还蛮怕猴子的啊。那但是呢，这眼镜猴、啊、你不讲啊，你看不太出来啊，它是眼镜猴对吧？哎呦，这个这尾巴超长啊，好像老鼠一样啊！全世界一共有八种眼镜猴，全部都在东南亚，包括了菲律宾、印尼的某些岛屿。因为眼镜猴一离开他们的栖息地就活不久了，所以呢也没有办法在动物园用人工的方式饲养，所以想要看到这种，哎呀，很珍奇的动物就，呃不得了啊，有点野生放养的情况啊，在野外你要发现它很难啊，这么小只啊，哎呦，你看看哈、啊，其实不讲你也不知道它是猴子啊，眼镜猴的体长大约十公分，尾巴的长度呢是体长的两倍以上啊。它最大的特征是什么？那一双大眼睛啊，很多人说是仿佛深情少女啊，我倒不这么觉得，我觉得跟蝙蝠有点像哈。眼镜猴单一个眼球的大小，就跟它的脑容量一样大哦。你现在所看到的是濒临绝种，世界上最小的灵长类动物——眼镜猴。这里是联合国列为自然文化遗产的巧克力山丘，它被选为了世界的十大奇迹之一。薄荷岛上的巧克力山并没有种植巧克力，薄荷岛上的巧克力山是由一千两百六十八个你现在看到的这个大小不一的圆锥小山丘所组成的。每一座山丘呢，高度大约海拔四十到一百二十公尺之间。每到了夏季，山丘上的干草堆都会干枯，转为什么褐色？成堆褐色的山丘呢，看出去就好像几颗巧克力洒落在这个地方啊。所以巧克力山的名字呢，就是这样命名而来的、啊。那巧克力山的植被大多为矮草，主要是矮草啊，少有大树，还有这种灌木生长在这里啊。所以就让这个山头呢，你看啊，这山头几乎都没有大树跟灌木，对不对？就让这个巧克力山有了偏淡绿色的疗愈模样啊。巧克力山也有很多的不同的造型啊，有的比较尖，有的比较椭圆的山形啊，看起来江高追啊，大自然的鬼斧神工来到这边
就可以感受得到了。而这些巧克力山是怎么形成的呢？当地的流传两则的传说故事当中，第一则讲述了这些山丘的形成，这两个巨人在打架，持续向对方扔了很多的大石头，耗尽多天的体力之后，决定和好共处，并且离开了不和岛，啊，留下了现场啊打架的证据啊，案发现场呢。那第二个呢，就是爱情故事喽。巨人名为阿拉贡，他爱上了薄荷岛上的美丽少女阿拉雅。呃，那个高举双手的不是不是阿拉贡哈，那个是男神啊。啊，阿拉雅在结婚前河中沐浴时，阿拉贡忍不住看到她美啊，把她抢回家。巨人的容貌体型吓坏了阿拉雅，那导致她心脏病，呃，身亡了。巨人每天以泪洗脸，非常伤心，最后也身亡了。巨人的眼泪就演变成眼前的巧克力山，身体呢只是环绕巧克力山的山脉。他的传说故事啦，无论如何，这个景色还蛮特别的。没吧啊！没想到菲律宾各家的所在，对不？哦，经过真厉害录音啊！整个我们这样啊，剪辑合成之后呢，呃，把它拍摄出来啊。近期啊，我们这个除了我会用空拍机之外呢，慢慢的啊，我们的制作团队啊，越来越多人也会用空拍机来，像我们这一趟的丁丁呐啊,啊，还有像我们的 Tony 啦啊,啊，慢慢的越来越多人呢，开始呢。呃，他们去学习了空拍机，就希望呢把最美好的画面给带回来啊。那薄荷岛在台湾近年来，年轻人呢、啊、热门朝圣的一座度假岛哦。那这个地方呢，面积相当于台湾的台中市这么大。薄荷岛上因为开发慢，纯净又没有污染，自然也蕴含了许多丰富的海洋资源呢、啊。你无一点海洋游泳啊。光看到这里的海啊，就很爽了、啊。自然的生态环境，就是海以外还有这样子的森林环境啊，所以这就是薄荷岛近几年来，菲律宾近几年来很风靡的地方。树物其实可以很好玩。这条河叫做罗伯河，它的两旁边呢有很茂密的。植被覆盖着森林一样啊，丛林深处最自然的野生动物的栖息地啊，如此原始的热带风光，你有没有感觉在这里面会有那种进入亚马逊河的感觉啊？哎，你不用跑到亚马逊河那么远啊，哦，去亚马逊河还不得了呢。除了费用很贵之外呢，还不是每个人都去得了，因为环境比较原始嘛啊，这里。让他拥有了东方亚马逊河的号称，泛舟河已经被公认为是体验罗伯河风情最好的方式啊。那你没有泛舟也 OK 啦，你就是坐着这种短架船啊，静静的在这个河水当中欣赏热带雨林风光，还可以看得到两旁边具有特色的居民，感受到他们的民风啊。那当地还有很多漂亮的姑娘啊，在那边呢，呃，载歌载舞啦，或者是小朋友在河边玩呢啊，然、啊、后或者是爬到椰子树上的小朋友啦，很多啊。而且因为当时啊被美国殖民过嘛，所以在菲律宾有很多混血儿啊。来，我们现在来到了罗伯河这条观光客最爱的路线之一。
多久没有这种感觉了，看得非常原始，看着河边小朋友在玩水、啊，自由自在，没有任何城市的喧嚣，很快乐的童年，会不会想起自己小时候也是这个样子、啊？对不啊？今麦囡仔也是安尼生吗？不可能啊！行到对面拢会欢乐啊，鸟拍人，呃，叠升工，呃，峡谷真安全，蛮欢乐啊。甲以前台湾的农业社会都无啥相共啊，有着一种讲不出来的感觉。所以，这就是有时候我在国外旅游的时候，老是看到很多的这种国外的风情啊，会让我觉得，为什么我们都。没有办法再回到以前小时候那种感觉了。我们想想看呢、啊，呃，美国很先进啊，加拿大也是啊。但是你注意看，这些先进的国家，他们依然可以保有最淳朴、最原始的乡村、农村生活。就算在教育上面呢，学生的教育还是可以回归到大自然跟野外啊。但是现在在台湾。你似乎没有办法感受到这样子的生活模式啊，很难很难啊。整体的大环境氛围不同啊，像来到野外玩啊，害怕他受伤，害怕有坏人啊，甚至有时候不能游泳的地方啊，当你去游泳啊，发生了问题，你有可能会怪政府啊，那导致成政府呢就做什么都有很严格的要求啊，甚至连到骑脚踏车都要求要戴安全帽等等之类啊。所以啊，有时候到国外、啊，好处就是这样，看看不同的感觉。我们飞上天空来看看吧，看看美丽的薄荷岛的乡村生活。这就是我们现在的漂流萝卜河。就觉得这些小朋友不会躺车哦。跟东南亚其他的国家相比，菲律宾的教育事业比较发达哦。菲律宾非常重视教育哦，而且呢，你要知道哦，菲律宾英语是它的主要语言之一哦。早在一六一一年，美国在亚洲建立的第一所大学——圣托马斯大学，就位于菲律宾马尼拉，距今已经有四百年的历史了，是亚洲最古老的大学哦。因此，菲律宾的高等教育直接接受美国是非常大的影响啊，跟美国采用了相同的教育体制哦。菲律宾的高等的教育包含了副学士学位教育、学士学位教育、硕士博士等等啊。所以呢，四年学制啊，所以你不要小看菲律宾啊。想当时啊，菲律宾也是一个非常强大的国家、啊。那现在还有来自世界上各个国家。争相来到菲律宾学英语啊！你知道为什么？因为菲律宾被评选为 CP 值最高的留学国家。念完书以后，可以无缝接轨的到美国去念书。而且菲律宾有严格的英语教育体系，幼稚园就开始学英语，从小学到大学，有不少科目都是英语课本。啊，老师的熊科也是用英语讲课。让大家有机会开口讲、学习讲英文，从而让英语不只是书本上的东西，而是真正的运用在生活以及沟通上面。菲律宾当地的交通工具——吉普车，也是美国在殖民时期所留下来的。所以你看看呢、啊，它跟着美国有多少的关联呢、啊？这样的历史跟这样的社会因素，让菲律宾不输美澳的英文氛围，也因为它的地理位置。跟比较便宜的费用，成了亚洲学英语的热门地点。我们现在又来到了圣约瑟夫教堂，建于一七六七年，曾被大火夷为平地。一八五五年来重建，具有百年的历史，以珊瑚石建造，有罗马天主教建筑的风格哦。
截至菲律宾的人呢、啊，歌喉还不错啊。菲律宾的音乐歌手，手工吉他很出名，树屋就有一处吉他村，全村以制作吉他闻名，大大小小各种形式龙舞啊。那玫瑰木啦、椰子壳啦，它都可以做哦。在这边呢，我们可以了解到制作吉他的过程。那树屋也被称为吉他之乡。西班牙的民俗乐器、曼陀林、班鸠琴等产地也大多来自于菲律宾，所以你来到菲律宾，你很常看到人家，呃，在弹吉他，在卖吉他，在街头，更是很多的这种街头艺的人呢、啊，在弹唱着啊。所以啊，很多国际型的大型乐器商也都来跟菲律宾签订了制作啊。为什么？很简单啊，这比较便宜嘛啊。那他来代工，接着呢，他做完之后再挂上知名品牌，吼吼，那就不得了了啊，价格就飞了好几倍啊，全部都以手工打造的吉他。去资深唐岛，开始菲律宾的重头戏——海上活动了。坐的这个标准的，这叫什么船呢、啊？这叫螃蟹船呢、啊。这螃蟹船呢，狭长，比较单薄一点点啊、哦。呃，基本上啊，比较大烧的就是这一种有棚子的啊、哦。那一般渔民在用的呢，就比较细长，完全是不大一样的。在台湾，很多人可能呢会说这个螃蟹场危险啊。这台湾是一个比较特别哈、哦，网络很盛行发达的国家。为什么？因为嗯，三轮车也有人说危险。你做什么，其实每一件事情都有危险性啊。那你不能因噎废食啊。常常在网络上就随便渲染啊。那其实螃蟹船在菲律宾呢，是他们当地的特色之一啊。就像你到越南去坐三轮车，有人就说越南的三轮车，人坐在前面，那脚踏车车夫在后面，因为这种三轮车呢是什么？呃，肉包铁。那在老外眼中就不会啊，在老外眼中啊，从你一出门啊，就算在家都一样啊，人生原本就充满了很多不定性跟危险性，你应该是学习去面对它，而不是。看到他，然后就到处去讲说啊，这个不行，那个不行，那个不行。学会保护，学会去了解他的危险性，这才是正确的啊。所以在自己的节目当中，有时候我就会传达啊，有时候事情要多去了解啊，不是啊，道听途说、啊。那这样子干脆就躲在家里面，都不要出门了啊，对不对啊？所以我们来到这边，我们坐上了。非常有名的菲律宾螃蟹船，那我们做的这种是属于比较大型的，有不是滑的哈，有的菲律宾的渔民是专门用滑的那种是小型的。那我们准备前往一个非常有名，也就是资生堂岛，资生堂也就是日本的化妆品公司在这边拍摄的化妆品影片而得名的资生堂岛。这一路上，让我们开始感受不同的菲律宾海上风情吧。I've been chasing all the things I never had before, all the way down by the river. I found a place where I can drown the old you. And when you look on the horizon, what you see is what you get—a sparkle in a diamond and the southern sunset.
Mountain. I found a place where I 